Hát hello, hello, dobri gyeny mindenkinek! Ebben a videóban orosz polgárháborús személyekről lesz majd szó, azokról a személyekről, akiknek igencsak fontos jelentősége volt a polgárháborúban. Három, illetve a tervezet szerint úgy volt, hogy három részen keresztül fogok ilyen orosz polgárháborús dióhé videókat feltölteni. Első videóban a vörösek, feketék, zöldek lettek volna, tehát úgy a baloldaliak. A második videóban a fehérekhez kapcsolódó különböző személyek, tábornokok, esetleg politikusok. A harmadik videóban pedig így a nemzeti, esetleg függetlenségi mozgalmakról lett, lett volna szó, tehát a lengyelekről, a balti népekről. Hát ez nem jön össze. Ugyanis sajnos ismételten szokásomhoz híven kicsit túl sokat írtam, és hát a bolsevikok, a vörösek nem férnek bele egy videóba a feketékkel, a zöldekkel, az eszerekkel, tehát ez két különböző videó lesz, tehát ez nem három részes lesz, hanem négy. Úgyhogy ebben az első videóban csak is kizárólag a bolsevikokról és a bolsevik oldalon álló különböző politikusokról vagy katonai vezetőkről lesz szó. Én jó szórakozást kívánok mindenkinek, sziasztok! Lenin, avagy Vladimir Ilyich Ulyanov. A kommunista eszmék első számú hirdetője és ideológusa, amit saját gondolataival egészített ki, ezért is nevezhetjük ezt az ideológiát leninizmusnak, avagy bolsevizmusnak. 1917. júliusában megkísérelt Kerenszki ellen egy puccsot, ami azonban elbukott. Így újabb száműzetésbe került és csak ősszel tért vissza, amikor is november 7-én, avagy ugyebár ugye ez az októberi szocialista forradalomként elhívott, híresült esemény, megkezdődött a bolsevik hatalom átvétel, és másnap már a népbiztosok tanácsának elnöke lett, tehát lényegében Szovjet-Oroszország vezetője. Népszerűsége a földosztás és a béketárgyalások megkezdésével ívelt fel, a polgárháború alatt azonban a baloldalon belül is megtört a támogatottsága, hiszen Lenin híve volt a terrornak, az erőszaknak, szembeköpte a demokráciát, a háborúskodás pedig 1922-ig nem ért véget. 1918 nyarán egy Fanny Kaplan nevezetű eszer forradal már több lövéssel is megkísérelte Lenin meggyilkolását, azonban kudarcot vallott. Innentől kezdve a vörös terror azonban még inkább kiszélesedett, és nem csak a fehéreknek titulált személyekre, de például a parasztságra és az egyházra is véres csapásokat rendeltek el. Milliós nagyságrendű áldozatokról beszélhetünk a vörös terror szó alatt. A merénylő által kilőtt golyó még mindig a nyakában volt, egészségügyi állapota folyamatosan romlott, végül pedig 1924-ben halt meg negyedik agyvérzése után. Lev Davidovics Trotsky a proletár forradalom és az internacionalizmus egyik leglelkesebb szónoka volt. A februári forradalom után a Pétervári szovjet élére került, ez volt azon idő, amikor lényegében Oroszországnak két kormánya volt, a szovjet, valamint ugyebár a ideiglenes Kerenszki kormány. Ő hozta létre a bolsevikok vörös hadseregét, és annak ő lett a legfőbb vezetője. 1919. októberében visszaverte a Pétervárt ostromló fehér erőket. A Lengyelország elleni háború legerőteljesebb sürgetője Trotsky volt, a lengyelek ellen azonban csúfos kudarcot vallott. A polgárháború alatt az egyház, a vallásos falusiak elleni atrocitások, valamint a templomok kifosztása elsősorban ezek mind-mind Trotsky utasítására történtek. Lenin halála után Stalin Trotskyt fokozatosan kiszorította a politikából, 1928-ban száműzte a Szovjetunió 1940-ben pedig egy NKVD ügynök a Mexikóban letelepedett Trotskit egy jégcsákányjal agyonverte otthonában. Sztálin. Josip Viszerjanovics Csugasvili, forradalmi nevén Koba, egy kaukázusi, oszét és grúz származású forradalmár. Lelkessége véget Lenin a déli hadsereg csoporthoz rendelte, egyfajta politikai parancsnokként, ahol a későbbi fő támogató bázisát adó Vorosilov és Bugyoni marsalokkal összebarátkozott. Az erőszak és a terror már ekkor is tombolt az ő keze alatt. Később jelen volt, amikor visszafoglalták a fehérek kezén lévő Caricint, aminek azonban a dicsőségét Stalin saját magáénak könyvelte el, ugyebár innen ered, ugye Caricin későbbi Stalingrádá nevű átkeresztelése. 1921. februárjában a mensevik kormányzás alatt álló Grúziát megtámadják Stalin szülőföldjét. Lenin úgy vélte, Stalin a puszta szükséges erőszakkal, 
képes lesz stabilizálni a térséget. Azonban Dzsugasvili a bolsevikok által szükségesnek ítélt erőszaktól jóval nagyobb terrort hajtott végre. Annyit még megjegyeznék, hogy a grúz ügy véget Lenin nem akarta Stalin többi a hatalom közelében sem látni. Ezen törekvése azonban az egészségügyi helyzete véget már nem sikerülhetett. 1922-től a grúzból párt főtitkár lett, uralma pedig egészen az 1953-ban bekövetkezett haláláig tartott. Jakov Sverdlov. A bolsevik forradalmak egyik legfontosabb kulcsfigurája az 1905-ös Jekaterinburg központú úrali szervezet vezetője, a 17. októberi események egyik legfontosabb előkészítője. 1918-ra a Szovjet-Oroszország második legfontosabb embere lett, Lenin szinte mindenben vele konzultált. 1919 évelején azonban váratlanul megfázott, amiben a 35 éves bolsevik politikus ez év márciusában bele is halt. Szemjon Bugyani. A háború alatt szembe került parancsnokaival, így csatlakozott hát a bolsevik hatalom átvétel után a vörös hadsereghez. 1918-ban a Doni régióban szervezkedett, legyőzte a helyi fehér erőket, Kalegyina Tamán kozákjait, azonban 18 márciusában a Doni kozák felkelés kiűzi őt és csapatait a régióból. Bugyani noszogatására a bolsevikok felállítják a vörös lovasságot, 1919 októberében például Voronyesnél egy hatalmas győzelmet arat a lovassággal a fehér csapatok felett, amelynek egyébként nagy jelentő volt a déli fehér csapatok megtörésében. A Lengyelország elleni háború alatt azonban az általa vezetett vörös lovasságot brutálisan szétverték a lengyel csapatok. A vörös vereség hatására a bugyonyi lovasság a fosztogatásokba, mészárlásokba kezdett, így hát fel kellett oszlatni az egységet, majd egy sokkal kisebb létszámmal később újra szervezték. Stalin egyik legelső támogatójaként túlélte az 1937-ben kezdődött nagy tisztogatást, a második világháború alatt azonban egy katasztrófikus parancsnoknak bizonyult, többször is felvetette, hogy a lovasságra kellene fektetni a hangsúlyt, mindezt már 1940-ben. Hibái véget több százezer szovjet katonát kerítettek be a németek a barbarossza hadművelet alatt, ugyanígy egyébként rangjától megfosztották, majd még a háború alatt le is szerelték. Kliment Vorosilov. Bolsevik forradal már politikus, a cseka és a vörös hadsereg megszervezésében is részt vett. A caricim melletti déli frontó harcolt, jó barátja lett Stálinnak, továbbá ugyanígyal együtt a lovasságnál harcolt, 1920-ban foglalták el végül Caricint. 1935-ben a Szovjetunió marsalja lesz, egyike volt azoknak a tiszteknek, akik jóvá hagyták a Katini vérengzést, továbbá az ő irányítása alatt szenvedett oly hatalmas veszteségeket és lényegében egy katonai vereséget is a Szovjetunió a finnektől a téli háború alatt. Bátor katona volt, tény és való. Megtörtént, hogy ő maga vezette rohamra katonáit egy szál pisztolyjal a németek ellen. Ugyanakkor egy pocsék parancsnok volt. A Leningrádi körbe bekerítés is példának okáért az ő hibájából történhetett meg. Krími tatárok 1944-es kitelepítését és lényegében genocídiumát személyesen ő felügyelte, továbbá a magyarországi svábok kitelepítését is ő szentesítette, továbbá nagyban befolyásolta a későbbi magyarországi kommunista politikát is. Félix Dzserzsinszki, avagy Vas Félix. Lengyel származású bolsevik forradalmál a bolsevik titkos rendőrség, a cseka megálmodója és annak első vezetője, a vörös terror egyik legszorgalmasabb figurája. 1926-ban halt meg, mikor is egy beszéde után megállt a szíve. Lev Kamenyev és Grigori Zinoviev. A bolsevik párt két fontos ideológusa és politikusa, mindketten szövetkeztek Stálinnal Trotsky ellen, ez volt ugye bár a trojka, később azonban mindketten szembe kerültek Stálinnal, és az 1936. augusztusi 16-ok perében elítélték őket, majd mindkettőjüket fő Belőtték. Iván Szorokin. Kubáni kozák 1918-ban kezdett el a bolsevikok mellett szervezkedni, amikor is szülőföldjén megszervezte a kubáni vörös kozákok nevű egységet. Az Észak-Kaukázusban gyakorolt terrorja nagy mértékben hozzájárult a vörösek helyi vereségéhez, ettől függetlenül azonban ő lett az Észak-Kaukázusi csapatok parancsnoka, körülbelül 30-40 ezer katonával a keze alatt. Seregeinek nagyját a fehérek szétverték, őt pedig 1918 november másodikán elfogják, és a kubáni kozákok egy tisztje a börtön udvarán lelövi őt. Mihail Vasiljevics Frunze. Az 1905-ös forradalom alatt a sztrájkoló textil munkások legfontosabb vezetője volt, majd az 1917-es februári forradalomban a Minszki 
Vörös Milícia megszervezője, a belorusz szovjet elnöke, majd az 1917-es novemberi hatalomátvétel alatt Moszkvában egy vörös munkás sereget vezetett, elfoglalták a várost a bolsevikok javára. A déli fronton harcolt majd Tuhacevszkivel közösen Kolcsak csapatai ellen, később pedig szülőföldjét, Türkesztánt is elfoglalja. Frunze volt a főparancsnoka a Perekop Csongári offenzívában, amely visszafoglalta Vrangeltől a Krím félszigetet, és amely végül a fehér csapatok krími evakuálásához vezetett. Továbbá ő számolta fel és verte le véresen Nyesztor Makno anarchista államszerűségét kelet-ukrajnában. Politikailag nem éppen a jó oldalra került, a lényeg, hogy Stalin nem nézte jó szemmel Frunze és Zinoviev barátságát. 1925-ben Frunze egy gyomorműtétjébe belehal, kloroform túladagolás véget. Hivatalosan ennek természetesen semmi köze nincsen Stálihoz. Mihail Tuhacevsky avagy a Vörös Napóleon. Az egyik legnagyobb valaha létezett katonai stratéga önként lépett be a Vörös Hadseregbe és 1918-ban a Szimbirszki csatában megmutathatta katonai képességeit, amikor is a túlerőben lévő kappel vezette orosz és cseszlovák csapatokra hatalmas vereséget mért. Ezek után győzelme győzelemre halmozott a Szizrenyi és Szamarai csatában is győzelemre vitte katonáit. A déli frontra vezényelve 1919 évelején szinte az összes tisztársával összetűzésbe került, ennek a stratégiai vitának köszönhetően pedig a Donetsk medencében csapatait megverik a fehérek. Kolcsak admirális 1919-es feltűnésével méltó ellenfélre talált, 1919 novemberére elfoglalja a fehérektől Omszkot, majd a déli frontra Gyenikin csapatai ellen vezényelték, akit lényegében Tuhacevszki győzött le. A legnagyobb veresége a lengyel-szovjet háború alatt a Varsói csata volt, ami után a vörös hadsereget rövid időn belül, de mégis hatalmas területekre vertek vissza a lengyelek. Noha ténylegesen egy katonai zseni volt, a kegyetlenségekből ő sem maradt ki. Az 1920-21-es a zöldek által kirobbantott tambovi felkelést falvak felégetésével, tömeges kivégzésekkel és harci gázzal verte le. A polgárháború után marsall lett belőle, túlzott népszerűsége véget azonban Stalin 1937-ben a nagy hadseregen belüli tisztogatásokban perbefogta, majd kivégezték. Vasili Konstantinovics Blüher A Szent György keresztel kétszer is kitüntetett őrmester az orosz polgárháborúban a délurali régióban harcolt a bolsevikok mellett a kozák csapatok ellen. A helyi fehéreket is megverte, elfoglalta Orenburgot. A cseszlovák légió lázadásával az Orenburgi vörösöket bekerítették, azonban vörös partizányai élén sikerült kitörni a gyűrűből. 1919-ben már Kolcsak admirális csapatai ellen harcolt, és egészen a Bajkál tóig a vörös hadsereggel tartott. 1920-ban Wrangel csapatai ellen vezényelték, majd Lenin a távol keletre küldte. Ezen térségben a japánok orosz területeket foglaltak el a fehérek nevében. A szovjetek itt létrehoztak egy instabil ütköző államot, az 1920 áprilisában megalakult távol keleti köztársaságot. Miután az amerikai csapatok kivonultak, az intervenciósok közül már csak a japánokkal kellett harcolni. Blüher egyébként hadügyminiszter lett ezen bolsevik államban, és a hadsereg főparancsnoka is, a japánokkal egyébként igyekezett kerülni a harci cselekményeket, aminek hatására 1920. júliusában fegyverszületet kötöttek. 1922. nyarán vonulnak ki a japánok, novemberben pedig Szovjet-Oroszország bekebelezte ezen furcsa életű kis országot. Blüher 1929-ben ismét visszakerült a távol keletre, ahol a Mandzsúriából átát törő fehér emigráns egységekkel kellett harcolnia, sikeresen vívta meg ezen csatákat. A szovjet-japán háborúban a haszanta a főparancsnokra volt, sikere vitte a szovjet katonákat, azonban Stalinnak ő sem volt szimpatikus. 38-ban 18 napig kínozta őt Beria, Stalin jobb keze az NKVD hóhérja. Szétszúzták hasi szerveit, egyik szemét kiverték, és tüdőembóliát kapott. Kínzása pusztán azért nem folytatódott, mert sérüléseibe végül belehalt. Az ő halálával már csak két marsalja volt a Szovjetuniónak, Vorosilov és Bugyoni. Vladimir Antonov Ovsjenko Ukrán bolsevik az 1917. november 7 i téli palotta ostromának vezetője, ahol ugyebár az ideiglenes Kerenszki kormány vezetőit tartóztatták le. 19. februárjában az ő vezetésével foglalták el a vörösök Kijevet, a direktórium vezette Ukrán népköztársaság fővárosát. Ezt egyébként 1919. augusztusában el is vesztették, amikor is a fehér csapatok kiűzték őket innen. Stalin azonban benne sem bízott, hisz 
korábban trockista volt. Így 1938. február 10-én golyó általi halára ítélte őt a szovjet diktátor. Reynolds Berzins. A bolsovikok mellett harcoló 40 ezernyi lett lövészek egyik kulcsfigurája, csapataival együtt harcolt Ukrajnában, továbbá a csehszlovák légió bolsevik ellenes felkelése ellen is. 1937-ben a szovjetek lettek elleni etnikai tisztogatásaiban őt is kivégzik, ahogy több tízezer további lettet is. Kullervo Manner. A finn polgárháborúban a finn vörösgárda vezet az 1918-ban zajló három hónapos polgárháború alatt, ami ugye a fehér finnek győzelmével ért véget német segítséggel, kiérdemelte a finn néptől a vörös diktátor titulust. A háború után a Szovjetunióba menekült, ahol azonban 1935-ben gulágra küldték, 1939-ben pedig itt is halt meg. Damdini Szükbátár A marxista-leninista mongolok első számú katonai és politikai vezetője. Bogdokán hadseregében szolgál, Állt, miután pedig 1918 és 19 között a kínaiak fokozatosan megszállták, majd pedig átvették a hatalmat Bogdokán Mongóliája fölött, titokban megalapította a mongol néppártot. 1920-ra Lenin támogatásukról biztosította őt, ugyanezen évben azonban az orosz fehéreket sajátosan és függetlenül gondolkodó tisztje, Román Fyodorovics Ungern von Stenberg báró csapataival benyomult Mongóliába, kiűzte a kínaiakat, kiszabadította és névlegesen legalábbis visszaállította Bogdokán hatalmát, és felvette a harcot a szovjet és a mongol vörösökkel szemben. Szükbetár vezetésével 1921. március 1-én robbant ki a mongol forradalom, ami egészen július 11-ig elhúzódott. Ez idő alatt a Szovjet-Oroszország területén menetelő Ungern csapatait visszaverték Mongóliába, majd lejőzték a bolsevik oroszok segítségével. Szükbetár 1923-as haláláról több verzió is született, Egyesek szerint megmérgezték, mások szerint betegségben halt meg. Mihail Muravjov A februári forradalmat követően a bolsevikokkal ellentétben a háború folytatását követelte, idővel azonban szembe került Kerenszki elnökkel, így csatlakozott a baloldali szociál forradalmárokhoz, akiket röviden csak baloldali eszereknek hívunk. Az októberi forradalom alatt Pétervárat védte a Kerenszki Krasnov felkelés alatt, ami Krasnov elfogásához és Kerenszki francia országba meneküléséhez. 1917-ben a Doni kozákok ellen, majd 1918. januárjában Ukrajnában harcolt a bolsevik milícia a Vörösgárda egységeit vezetve az ukrán, német, valamint a monarchia csapatai ellen. Az 1918-as január-februári kievi bolsevik felkelést csapataival segítette, véres terror gyakorolva ott. Ezután a románok és a moldávok ellen küldték, ezen a térségen nagyon bonyolult helyzet alakult ki, röviden megpróbálom azért vázolni. 1918. február 6-án a néhai orosz birodalom területének részét képező Moldávia kikiáltja a függetlenségét, ez egyébként 1918. decemberében egyesült Romániával. Ez a függetlenség természetesen nem tetszett a bolsevikoknak. 1918. január 17-én Dél-Ukrajnában kikiáltják az odesszai szovjet köztársaságot, amit azonban kevesebb mint egy hónap alatt felszámolnak a központi hatalmak csapatai. Ez a kevesebb mint egy hónap viszont elég volt Muravjovnak, hogy oda meneteljen és felvegye a harcot a románok, a moldávok és a monarchia csapatai ellen. A harc persze a fentiek ismeretében kudarcot vallott, bár meg kell jegyeznem, hogy Moldávia és Moldva területén még évekkel később is erősek voltak a bolsevik felkelések és a fegyveresek. Muravjovnak kapcsolatai voltak az anarchista Fekete Gárdával, akik Machno seregének előfutárait képezték, és hát ez nem igazán tetszett a bolsevikoknak. Amikor 1918. júliusában a baloldali eszerek felkelést robbantottak ki a bolsevikok ellen, a hitében egy kicsi megingott Muravjov a csehszlovák légió ellen harcolt keleten. A felkelés hírére Muravjov azonnal átállt a baloldali eszerekhez, csapataival lehajózott a Volgán, és megkezdte Szimbirszk ostromát, bevonult, majd minden bolsevikot és hozzájuk köthető szemét letartóztatott, köztük például az ekkor itt tartózkodó Tuhacevskit is. A bolsevikok azonban lett lövészekkel, páncélos brigáddal, valamint a cseka egységeivel együtt egy tűzharcban 1918 július 11-én megölik Muravjovot, egységét pedig felszámolják. Köszönöm szépen mindenkinek a megtekintést, ha tetszett a videó, lájkolj, iratkozz fel, ha pedig szeretnéd ö, támogatni a csatornámat, a videó leírásában megtalálod a Patreon és a Paypal linkeimet is. Sziasztok!